गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरु नम हा अपन उर्वरित भाग पुढ़ घर आहोत अपन पाल कि पैशापेक्षा ही पांच गोष्ट श्रेष्ठ संगने का प्रयत्न अपन के कि संस्कृति का मनते कि पैशापेक्षा कुछ पांच गोष श्रेष्ठ है तो आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मा स्वाधीनता च पोषम यदाशरम विनाप्यर्थ मे अपन आरोग्य पाल विद्वत्ता मे शिक्षण पाल सज्जन मैत्री ये पाल क्या महाकुले जन्मा आ सग शेवट है तो स्वाधीनता च पोषम यदाशरम विनाप्यर्थ मे स्वाधीनता मजे स्वतंत्रता हे पैशापेक्षा देखी श्रेष्ठ है हे जर स्वतंत्र महत्व महती पाजे अल तो अपन एखाद अपने स्वतंत्रवीरा विचारू शकता कि तिने स्वतः तारुण्य कित्येक स्वतंत्रवीर हाँ स्वतंत्र मिलने अपल संपूर्ण बलिदान दिल है को संपूर्ण कुटुंब सोड़न देखी हि देसेवा के लिए तो स्वतंत्र महत्व ये पटवाय अल तो बयाच गोषी है बरच उदाहरण है पत एक छोटस उदाहरण देते हुए कि एक पोपट आतो कि जो एक स्वतंत्रपने या निसर्गा विहार करो अशा पद्धति विहार करत तो बाहर का साधारण मिलत आल खाएल कि साधी मिर्ची खात आल तो क्या इतर गोषी खात आल दुसरा जो पोपट है तो राजा राजवाड़ एक सोन पिंजरमदेवे का है कि तो थोड़क पारतंत्र है जरी सोन पिंजरा आला और खाला तिथ एखी सुंदर पेरू की फोड़ जरी आली तरी देखी तो एक पोपट अपने तो गुलामी मधे जो जो सोन पिंजरा मधे है तला जरी पेरू की फोड़ खात आल तो गोड़ लगना नहीं आ जो पोपट बाहर साधी मिर्ची खात आल तो मिर्ची सुधा तला तिखट लगना नहीं बरबर मे स्वतंत्र महत्व एवं महत्वाच् है कि पैशापेक्षा देखी श्रेष्ठ है तैचा मजा नाभिक बधव कि इतर बधवान मैं बारामुलीदार जे बधव है कि इतर है कि जे समाज विद्वान ती संग प्रयत्न करू इच्छित कि केवल एखाद संस्थे तीन हजार वो पांच हजार वो काम कर दादा वर्ष अपने घरनेपेक्षा स्वतंत्र व्यवसाय जर आप थकलो तो भरपूर कहीं अपने कराएं मिलते साधा अपन सलून व्यवसाय जरी आल तो भरपूर पैसे मिलू शकत कि साधी चाह की टपरी देखी टाकली जो उत्पन्न मिलते तो खूब आता स्वतंत्र व्यवसाय आतो पाजे तो अपन बंद करू शो पाजे तो अपन अपने पद्धति ने विचार करू शको कि प्रत्येक जन अचार करना पाजे कि माला कुछ ली नौकरी नहीं कि नहीं तो नौकरी का प्रत्येक वे शासन प्रत्येकापर्यंत पोचू शकत नहीं ज्यादा अपने अपने स्वतंत्रपण व्यवसाय अपना थाटता आला पाजे हा ही सन्देश मी यम देना चाहिए प्रयत्न करता है तो आता माला नाभिक समाजा नाभिक समाज संघर्ष कृति समिति हेच आरोग्य सलागार पद दिल है कि महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मन देखी अपने निवड़ कर आना मैं विनंती करू शको कि बाबा ठीक है आरोग्य सलाहगार हा पद मैं योग्य है पन इतर पद जे है ते अपने चौवीस तास जी सेवा दे समाज बधवानपर्य पोचू शकत अशांत पद देने की मैं स्वतः विनंती करते कारण ये पद मे एवं सोप नसत अपने महति है कि मज़ा विश्वास केवल पदा नसन अपने जेवड़े शक्य होल तवड़ी समाज सेवा करना है कारण अपन करा और बाजूला वहा कारण का हा समाजादे कि निसर्गा है कि जर चांगल तुम्हें के लिए आपोप फिर आपत हा नियम ज्यादा लक्षा ये तो कभी ही वाइट करत नहीं कारण आजु एक उदाहरण दयाच मंडल तो पद देने का जर उद्देश्य अल तो एक रायणा हनुमंत आ महाभारता श्रीकृष्णा जर विचार के प्रकार पद नौत तरी सु कुछ ही रायण पान ये हनुमाशिवाय महाभारताच पान ये श्रीकृष्णाशिवा हलत नहीं तो पदापेक्षा अशा कार्या महत्व देण ये खूब काला गरज मत कारण क्या ज्यास अपन पद स्वीकार हार घर जता तो ती एवड अवग आत कि साध्या अपन हारा फूल पकड़ा जर पाला तो कोमल मृदू आता पेव हार बनू तो हार ही हल्का आतो पेवे गड़ा पड़तो जी जवाबदारी पड़ते ती फार कठिन आने जड़ आती पाईक होने सावड़ पात्र रहने ही का गरज है कि पेक्षा अपन पदाला न्याय दे सकते का प्रत्येका ने विचार करावासार पद मिला मुझे मोट हो तो नहीं मिला छोटा तो का ही नहीं है अपनी काम करना की पर वृत्ति हे सग जर जागृत के लिए को पदामाग फिर नहीं आवल कार्यामाग फिर यथाशक्ति अपने समाज सेवा करता आई पाजे ही तेव निश्चित लक्षा ठेवा मत आता 
एक जर विचार के अपल जे लोकसभा है दिल्लीच गवर्नमेंट है तो समाज कारण जास्त भर देते आप विचार के राजण जास्त सग दृष्टि लगता वाटत कारण अपनी संस्कृति आपले सत है तेने सामून गए कि जन्म परम हितम दम केवल न जनस्तुति अशा पद्धति ने कि जगह भल करना प्रयत्न करा और फ्त केवल समाज चांगला अपने मन तो मनुनुसार अपन घड़ाव अशा प्रकार कि अशा प्रकार ही तुम्हारा मदे ठे ना कारण जगह भला सग का केवल लोग चांगले मनत मनु नहीं एक उदाहरण जर यहाँ दयाच मंडल तो समझा अपनी मुल जर व्यसन करी तो क्षणिक सुखा मे तत्पुर भर वाड़ पन भविष्या शरीर अवय खराब होते अल्प आयुष्य होता अड़वनेस प्रयत्न करते मुला कि मजे आई वड़ी मेरा त्रास देता मैं अड़वत वगैरह मैं ही करू दी नहीं मजा पद्धति खेलू दी नहीं सतत अभ्यास कराया लगता है कि व्यायाम कराया संगत योगा करा संगत पे पूरे भल है तत्पुरते जरी योग्य वाटत नसल तरी तशा पद्धति निर्णय ये घेण गरजे है बगा कि मोदी सरकार खूब सुंदर अशा प्रकार से निर्णय घेला जस काश्मीर के तीन से सत्तर धारा और पस्तीस ए ये कमी करूँ टाकल तीन से छप्पन ये करूँ केन्द्र शासित प्रदेश बनला बाकी इतर गोषी हे जरी आत्ता तत्पुरते तिथिल लोकान कि विरोधक वाइट वाड़ आले तरी हिंदे भविष्य हाँ तिथिल लोक अपने देशाच उज्ज्वल है एक संघपना हा कभी ही चांगलातो आत भविष्य तिथिल लोक चांगल हो रहा है हा निर्णय खरोखर स्वागत आर है तशा प्रकार अपन निर्णय देखी इत फडणवीस साहब ने घवा कारण आप जर विचार के संपूर्ण मानवजात हि एक मानवजात है जस आता आम्मी हॉस्पिटल में काम करते आम एखाद पेशेंट ऐडमिट जो तेज ऑपरेशन आत रक्त कमी जात एक चार पांच बाटल आम पटकन लिखुन दयाव लगता पटकन पेशेंट जता पटकन नातेवाईक आत नातेवाईक रक्त आम रक्त पटपट चार पांच बाटल भरतो ही चार पांच दिवसान ऑपरेशन ही होता पता आम विशेषतः मुड़ा ऑपरेशन मैं करते मुड़ा लोक ये रक्त गिरे आम सरस ब्लड दयाव लगत परत मुड़ा धोने मुन आम्मी आयुर्वेदिक औषध का योगासन वगैरह बाकी जी संगत परत पर आम जे पेशेंट ऑपरेशन साहना पुनः पुनः मुड़ा त्रास हो कारण योग्य ती दिशा आहार विहार पत्त्यापत्य ही खूब महत्वाचार साधी एसिडिटी जरी सतत आने पोट जरी साफ नहीं तो मुड़ा कारणीभूत होते तत्पुरते तथल स्थानिक ऑपरेशन करूँ तो पूर्ण कभी नीट होत नसत पुनः पुनः होता पे पूर्णपने दिनचर्या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हा सग गोषी पत्त्यापत्य पड़ने गरजे तेई आम्मी गोषी कर जे आम रक्त भरत इतर गोषी जेव पेशेंट ठीक जो तो कभी विचार करते कि बाबा मेरा कुछ जी धर्माच कुछ पंथाच मेरा रक्त दिल ये मनु निसर्गला केवल मानवता हि एक जो मानवधर्म हा एक दृष्टिकोन हा निसर्गा मान्य है तो एक अपने मनामेंवा तशा पद्धति ने मानवता धर्म आनव जी निर्माण करना मोदी सरकार ने पूछा एक निर्णय समान नागरिक कायदा हा सुधा घ विचारा मदे एक विचाराधीन ठेवा माला वाट कारण सुरुआती लोग खूब तला विरोध करते पन भविष्या जर तुम्हार शाणेमदे गर क्या दाखल जर जसे तो भविष्या स्वतः जी फ्त केवल भारतीय एवं जी राहल तरी भविष्य जे क्या आरक्षण है हा ही प्रकार निगुन जाए आंतरजा विवाह देखी मान्यता निर्माण हो जाए आलूह ये संपूर्ण मानव जो एक हो वाट पी भविष्या करू शक पोपर्य तरी अपला समाज सक्षम होने जे कहीं मगने हैं नाभिक समाजाने ते मान्य करून अपने समाजाला जे कहीं अंधकारा मदे कि जे पिछड़ी जीच मंडल जता बाहर का गतवैभव समाजाला प्राप्त करूँ देना आम् मगन हाँ केन्द्र शासना मान्य के लिए पड़नवीस साहब ने सुधा मान्य करावे अभी विनंती आम्मी कर कारण स्वतः फडणवीस साहब ने ज्यास विरोधी पक्ष नेते मन होते विशेष लक्ष आम् नाभिक समाजा मगन घी स्वतः एक लक्ष्यवेधि विधानसभा मांडली होती तो ती लक्षवेधि पुनः लक्षा आन देने काम ये आम्च नाभिक समाज संघर्ष समिति व इतर जे कहीं नाभिक समाज के संघटना है तेपन कर विशेष लक्ष घ मटत आ जेव 
मी वैयक्तिक यूजीला सांगलीमध्ये काम करत होतो त्यावेळेस कॉलेज करत करत आम्ही दातार पांचवीची किसाव संशोधन केंद्रामध्येही काम केलेलं आहे ते करत असताना सुद्धा आम्ही आमच्याकडे नाविक समाजाचा असल्यामुळं तेवढे परिस्थिती नसायची त्याच्यामुळे आम्हाला फर्स्ट इयर झाल्यानंतरच आम्ही सेकंड इयरपासून बाहेर हॉस्पिटलमध्ये काम करायला लागलो ज्यावेळेस डॉक्टर म्हणाले की अरे तो दुसऱ्या वर्षाला आहे तो काय डॉक्टर नाही आहे तो कसं काय डॉक्टर म्हणून काम करू शकतो तेव्हा आम्ही सांगितलं की सुरुवातीला की ज्या सिस्टर लोक किंवा ब्रदर लोक काम करतात त्यांच्या हाताखाली एक मामा म्हणून मी काम करू शकतो त्यांना आणून देण्याचं पण माझी परिस्थिती तशी नाही आहे मला घ्यावं ज्यावेळेस त्यांनी माझं सगळ्या गोष्टी पाहिल्या त्यावेळेस डॉक्टर किशोर देसाई एम डी एम एस एम सी एच लहान मुलांचे सर्जन होते फार कडक होते त्यांच्याकडे कोण लोकच टिकत नव्हते त्यांनी आम्हाला घेतलं आणि सुरुवातीला एक पाचशे रुपयाची नोकरी दिली एक महिना काम पाहिले की सातशे रुपयाची दिली परत हळूहळू दीड हजार रुपये त्यांनी सहा महिन्यात पगार केला अशा पद्धतीने आम्ही शिकत गेलो आणि त्यातून मग आम्ही विद्यापीठात रँकर सांगलीमध्ये आलो त्यावेळेस तिथून आम्ही पुणे युनिव्हर्सिटी घेण्यासाठी नाशिकला आम्ही ॲडमिशन घेतलं नाशिकमध्ये जाऊन तिथेसुद्धा कॉलेज करत असताना दोन हजार तीनच्या कुंभमेळ्यामध्ये आम्ही रजिस्टार म्हणून काम केलं आणि हे करत असताना तिथे विदा सावकराय सक्के बाचे ल भा काळे म्हणून सत्त्याण्णव वर्षाचे होते आमच्या गुरूंचे गुरु होते त्यांचं देखील कधी आरोग्य तपासायला आम्हाला बी पी पल शुगर चेक करायला जावं लागायचं आणि सरांना येऊन सांगावं लागायचं त्यांच्यामध्ये आमचे कनेक्शन जुळले आणि वागवट संहिता आम्ही त्यांच्याबरोबर असताना चाळली आणि बऱ्याच गोष्टी आम्हाला पुस्तकाव्यतिरिक्त देखील ज्ञान मिळालं आणि त्या ज्ञानातून असं सारखं वाटायचं की हे ज्ञान कुठेतरी पोहोचलं पाहिजे म्हणून आम्ही इथे बसून आरोग्यामृत नावाचं पुस्तक लिहिलं जे सहाशे पाणी पुस्तक आहे की ज्याच्यामध्ये हे पुस्तक आम्ही लिहिल्यानंतर हे दोन हजार चौदाला आम्ही लिहिलं गेलं होतं ही प्रथम आवृत्ती आहे मग ही प्रथम आवृत्ती आम्ही नरेंद्र मोदी साहेबांना दिल्लीमध्ये किंवा इतरही ठिकाणी पाठवली तेव्हा सात जुलै दोन हजार चौदा रोजी माननीय मोदी साहेबांनी आम्हाला आभाराचे हे पुस्तक पाठवल्याबद्दल थँक्स या अशा पद्धतीने पत्र पाठवलं आणि आम्ही इथे पुन्हा परंड्यामध्ये कुठंच आम्हाला अटॅचमेंट मिळालं नाही कुठेही आम्हाला वशिला किंवा इतर गोष्टी आमच्या नव्हत्या की ज्याच्यामुळे लगेच दोन हजार तीनमध्ये जरी आम्ही पास आउट झालो तरी कुठेही प्रकारच्या नोकऱ्या उपलब्ध नसल्यामुळे इथे काका आमचे ॲडव्होकेट प्रल्हाद प्रल्हादराव मोरे वकील होते त्यांनी एक दहा बाय दहाची रूममध्ये आम्हाला सुरुवात करून दिली लग्न झाल्यानंतर मिसेसला सुद्धा आम्हाला ठेवायची आमच्याजवळ तेवढी परिस्थिती नसल्यामुळे तिला सहा महिने घरी ठेवलं आणि थोडंसं स्त्री रोगामध्ये विशेष ज्ञान घ्यायला त्यावेळेस सांगितलं आणि तेव्हा अशा अवस्थेतून आमच्या मुलाबाळांच्या बायकोच्या तोंडातले घास काढून आम्ही इथेच बसल्या ठिकाणी ह्याच ठिकाणी लिहिलं आणि इथेच आम्ही श्रीलिपीमध्ये इथंच येऊन टाईप करून घेतलं रात्री सात आठ नंतर जेव्हा एखादं ऑफसाईट बंद होतं त्याच मुलांना काही थोडंफार इथं आल्यानंतर पैसे देऊन त्यांच्याकडून आम्ही इथं जे काही दिवसभर लिहिलं ते आम्ही इथं टाईप करून घेतलं त्यानंतर हे प्रथम आवृत्तीवर पुन्हा आम्हाला काही आमचे जे गुरु होते त्यांनी मार्गदर्शन केले की बाबा याच्यामध्ये काही बदल करा तुम्ही अशा प्रकारचे काही चांगले आरोग्यदायी असे काही विचार त्यांनी दिले आम्हाला जीवनदायी की त्याच्यामधून आम्ही पुन्हा एक चार वर्ष काम करून हे पुढचं सेकंड एडिशन की ज्याच्यामध्ये नवीन काही अध्याय ॲड करून अशा पद्धतीने ॲड केले आपल्या ह्या पुस्तकांना माननीय पंतप्रधानांपासून ते बचुओकडूनपासून ते आपले संघाचे जे आहेत माननीय मोहन भागवत साहेब पासून ते संपूर्ण आय एस कॅडर वगैरे बाकीचे संपूर्ण यांनी आपल्याला विविध प्रकारचे चार राज्यातनं साठ पत्र आपल्याला आभाराचे आणि आशीर्वादाचे प्राप्त झालेले आहेत तर त्याच्यानुसार हे पूर्ण तयार केल्यानंतर ज्यावेळेस महाराष्ट्राचे आयुक्त संजीव कुमारजी यांनी आपलं पुस्तक महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आयुष गोरमेंट ट्रेनिंग सेंटरला घ्या अशा प्रकारचे आदेश दिले कारण का तर मी इथं दोन हजार पाचला जेव्हा आलो तेव्हा दोन हजार आठ नऊला जेव्हा आयुष्य विभाग सुरू झाला तेव्हा काही जागा इथं निघाल्या होत्या तेव्हा मी एक अल्प मानधन आणि कंत्राटिक बेसवर इथं शासकीय नोकरीमध्ये मी कार्य करू लागलो आणि त्याच्यामध्येच मग हे करत असताना अशा प्रकारचं जे पुस्तक आहे आता पुढचं हे एक छोटं टेलर आहे सहाशे पाणी पुस्तक पूर्ण भारतामध्ये कुठल्या आयुष डॉक्टरनी अशा प्रकारे तयार केलं नसेल पण आम्ही हे महाराष्ट्रातून हे अशा प्रकारचं तयार केलं तर हे जाणं गरजेचं होतं पण काही साधारण व्यक्तींनी सांगितले की बाबा तुम्हाला गोव्याच्या सी एमचं लेटर आहे त्यानंतर गुजरातच्या सी एमचं लेटर आहे पण आपल्या सी एमचं नाही ते दोन ओळीचं द्या मग ते दोन ओळीचं लेटर घेण्यासाठी आम्ही एवढा प्रयत्न केला स्थानिकपासून ते वरपर्यंत स्वतः मी दोन वेळेस मंत्रालयामध्ये जाऊन आलो विविध मार्गाने डी टी डी सी कोरियरपासून इतर मार्गाने मेल 
पासून ती वारंवार मी आपल्या देवेंद्र साहेबांना विनंती केली पण दोन ओळीचं पत्र सुद्धा ते कदाचित त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं असेल नसेल मला माहीत नाही शंभर टक्के पोहोचणारच आहे या गोष्टी तर ती दिलं नाही पण आता डायरेक्टर बदलले त्यानंतर आमचे आयुक्त बदलले त्यामुळे हे सगळं स्वप्न आमचं एवढं दहा लाख दहा वर्ष कष्ट करून सुद्धा आम्ही धुळीच मिळवलं की अशा प्रकारे मी त्यांना विनंती करतो की बाबा ठीक आहे मी बहुजन समाजा जरी असलो तरी एक चांगलं कार्य एक देशसेवी कार्य एक भारतीय संस्कृतीला वर आणणारं अशा प्रकारचं कार्य ज्यातून समाजाचं आरोग्य घडणार होतं अशा प्रकारचं कार्य केल्यानंतर विशेष बाब म्हणून लक्ष घालून आपण ह्या गोष्टीला तारणं गरजेचं होतं कारण का अशा प्रकारचं मग पुन्हा कुठलाही एक तरुण समाजामध्ये त्याच्या त्याच्या क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचं तारुण्य स्वतःचं घालवून पैसे घालवून कष्ट घेऊन तपश्चर्या करून चिकाटीने अशा प्रकारचं कार्य परत पुन्हा करणार नाही जर तुम्ही अशा प्रकारच्या याला जर तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात असू द्या ठीक आहे माझ्या पुस्तकाला नाही दिलं मला त्याबद्दल वाद नाही आहे कारण ही आज नऊ दे जागतिक लेवलचं पुस्तक एक संस्था त्याच्यावर काम करून निर्माण करत आहे कारण ही एवढं केलं आहे कारण याचा आमचा बेसच होता की कुठंतरी जलसेवा कुठंतरी भारतीय संस्कृती सेवा आरोग्य सेवा हे बेस असल्यामुळं आम्हाला प्रत्येक किती जरी अडचण आल्या तर आम्हाला त्यामध्ये वाईट वाटत नाही कारण आमचा बेसच एक पिंडच वेगळा घडलेला आहे की आम्हाला फक्त कामाशी गिर देणं आहे त्यामुळं पण इतर ठिकाणी आपल्याला ह्या गोष्टीमध्ये लक्ष घालणं अशा लोकांवर लक्ष ठेवून ग्रामीण भागात असतील आता आमचं दुर्गम ग्रामीण भाग आहे त्यामध्ये असून सुद्धा कुठल्या सुविधा उपलब्ध नसताना सुद्धा आम्ही ही गोष्टी करतो असे कित्येक लोक आहेत कित्येक विद्वान आहेत की जे आपापल्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत तसे विद्वान हुडकून काढा तशांना मदत करा तरच आपला समाज आणि देश अगदी लवकर भरभरटीला जाईल किंवा जागतिक महासत्ता लवकरात लवकर घडेल आणि आपली संस्कृती देखील ही गेली ही विनंती मी करतो आणि आता जसं मी अमृताताईंना सांगू इच्छितो की जसं अमृताताईंचं आपण एक सी डी गाण्याची जी आहे ती गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत नेली आणि इंटरनॅशनल लेवलला पोहोचवली पण आपलं हे जे पुस्तक आहे जागतिक लेवलचं की ज्याच्यामध्ये योग आयुर्वेद अध्यात्म आणि आधुनिक शास्त्र ह्या परिपूर्ण शास्त्रांनी विशेषतः आयुष पॅथीवर अवलंबून आहे की ह्यामुळेच जे काही सध्या सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स जे निर्माण व्हायला गेले आहेत की डायबिटीज कॅन्सर ब्लड प्रेशर वगैरे बाकी इतर गोष्टी ज्या आहेत तर त्याच्यावर होऊच नये आणि झाले तर काय उपचार आहे अशा प्रकारे परिपूर्ण उपचार पद्धती आता आहेत की नॉट अ सिंगल पॅथी मॅन इज अ सोशल प्रॉब्लेम सोसायटी नेट द ऑल द सायन्सेस अशा पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरे सेविकार प्रक्षण म्हणजे लोक आजारीच पडू नयेत आणि जर पडले तर काय करावं अशा प्रकारचं याच्यामध्ये काही गोष्टी आहेत मांडलेल्या किंवा ह्या पृथ्वीवर देव दानव मानव कोणी जरी जन्माला आला तरी त्याला त्या मा मानवापासून देवदूत कसं नि करायचं आणि त्याला ह्या सृष्टीवर जगताना काय लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट आहे काय निसर्ग नियम आहेत तर हे निसर्ग नियम म्हणजे आरोग्य अमृत आहे वेगळं काही नाही एकदा लोकांना कळलं पाहिजे की दीर्घ शंभर वर्ष आयुष्य ते जगतील असं मला वाटतं आणि सध्या समाजामध्ये जे ज्वलंत उदाहरण आहेत की जे आतंकवाद आहे दहशतवाद आहे भ्रष्टाचार आहे स्थिर ऋणात्या असतील व्यसना धिंता आहे धर्मांधता आहे किंवा जी लोकसंख्या वाढ आहे किंवा त्याच्याबरोबर शेतकरी आत्महत्या आहे तर हे रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था काम करतात वेगवेगळे फंड्स त्याच्यासाठी तुम्ही अवेलेबल करून दिलेले आहेत पण केवळ आपल्या ह्या पुस्तकाने ह्या जनमानसांमध्ये एक प्रकारचे संस्कार जातील आणि अशा प्रकारच्या प्रवृत्ती नष्ट होऊन जातील एवढंच चांगल्या पद्धतीचं हे आपलं पुस्तक संस्कारमयी संस्कारक्षम आणि आरोग्याचा ठेवा भारतीय संस्कृतीचा ठेवा आहे तो आपल्यालाच नाही तर संपूर्ण ह्या जगातील मानवजातीला कल्याणकारी आहे तर ह्याबद्दल मी त्यांना विनंती करतो की जसं आपल्या सिडीला त्यांनी सपोर्ट केला तसं आपल्या पुस्तकाला देखील सपोर्ट करावा आणि आता एक पंधरा तारखेला नागपंचमी सॉरी रक्षाबंधन पण आहे आणि स्वातंत्र्य दिन पण आहे तर मी अमृताताईंना विनंती करतो की आपण देवेंद्र दाजींना सांगावं की आपल्या पुस्तकाकडेही लक्ष घालावं आणि आमच्या ज्या समाजाच्या काही मागण्या आहेत त्याकडेही लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करावा की जेणेकरून आम्हाला खरंच स्वातंत्र्य हे पंधरा ऑगस्ट रोजी उपभोगता येईल अशी मी विनंती ताईंना करतो की आहे ह्याच्यामध्ये वाईट वाटून घ्यायची गरज नाही मी देवेंद्र दाजींना सांगू इच्छितो कारण आता रिलेशन निर्माण झालेलं आहे आपलं तर आपण थोडंसं लक्ष घालावं कारण समाज म्हणतं की आणि आपण थोडं लक्ष घालणार कारण माझा वशील आपल्यापर्यंत चालणार कारण समाज म्हणतं ना की बायकोचा भाऊ आणि कापसापेक्षा मऊ तर तशा पद्धतीने मी विनंती करतो की आपण 
समाजाच्या आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात बाराबोली तर समाजाला देखील थोडंसं जे या स्वातंत्र्यानंतर पाठीमागे राहिले आहेत तर त्यांना वर काढण्याचा प्रयत्न करावा केवळ मेजॉरिटी म्हणून जर कोणी रस्त्यावर लाखो करोडी उतरत असतील तर त्या दबावाखाली नुसतं न येता ठीक आहे त्यांचं मागण्या मान्य केल्या आहेत खूपच चांगले आहेत पण काही गोष्टी आहेत काही समाज असे आहेत की ते फार जणजे गांजलेले आहेत आणि ते एकत्र येऊ शकत नाहीत त्यासाठी त्यांना एकत्र येऊन पुढं येणं शक्य नाही तर अशांच्याही देखील नैतिकतेची बाब समजून एक थोडं लक्ष घालावं आणि त्यांना देखील बाकीच्या समाजाच्या बरोबरीनं आणण्यासाठी विशेष विचार करून आपण न्याय द्यावा असं मला वाटतं कारण आपले जे संतसेना महाराज आहेत म्हणतात की आम्ही नाविक नाविक करू हजामत बारीक विवेक दर्पण आयना दाऊ वैराग्याचा चिमटा हा म्हणजे आम्ही हजामत जरी बारीक करत असलो तरी केवळ केस कापणं हा आमचा उद्देश नाही आहे तर त्याच्यामध्ये विवेक दर्पण आयना दाखवू म्हणजे जे काही मोठी दृष्टिकोन पाहिजे जे जे काही नैतिकतेची दृष्टी पाहिजे जी समतेची दृष्टी पाहिजे ती आम्ही निर्माण करण्यासाठी आपल्याला आरसा दाखवू आणि त्यातून जर काही कमी जास्त आपल्या दोष असतील ते तेही सांगण्याचा प्रयत्न करून त्यातून आपण घडावं आणि विशाल दृष्टिकोन बाजूला ठेवावेत शिडरीपू बाजूला व्हावेत आणि वैराग्याचा चिमटा हलवू म्हणजे जे केस कापतो तर नुसतेच आम्ही केस कापत नाही तर जे डोक्यातले काही वाईट विचार आहेत ते सुद्धा जे काही शेडरीपू आहेत जे मनावर बसलेले की ज्याच्यामुळे आपल्या जीवनाची अधोगती होती ती सुद्धा आम्ही कट करून त्याच्यामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचे संस्कार पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आम्ही घालण्याचा प्रयत्न करतो आणि वैराग्य म्हणजे मनाचा मोठेपणा निर्माण करतो की ज्याच्यामुळं हा समाज सुधारला पाहिजे म्हणून यातूनही मी माझ्या समाजबांधवांना सांगतो की आपण एवढा मोठा विचार आपल्या संतांनी सांगितला आहे त्यासाठी आपण स्वतः अशा प्रकारचे विवेक आणि वैराग्य लोकांकडे जागृत करण्यासाठी आपण तेवढा स्वतः अभ्यासू बनलं पाहिजे तेवढा आपण एक आध्यात्मिक विचारसरणीचे बनलं पाहिजे म्हणजे लोकांची आपण कटिंग दाढी करत असताना जो काही वेळ मिळतो त्याच्यामध्ये आपल्याला समोर प्रबोधन करता आलं पाहिजे की स्त्री भ्रूण हत्या करू नका झाडे लावा पाणी आळवा पाणी जिरवा अशा प्रकारचे जे काही संदेश असतात की आरोग्य नीट राहू द्या स्वच्छतेचा संदेश अशा प्रकारच्यासाठी वाचन करून आपले ठराविक काही गोष्टी आपल्या क्लिअर केल्या पाहिजेत म्हणजे आपण त्या वेळेमध्ये लोकांच्या उचापात्या किंवा इतर गोष्टी न करता आपल्याला समाज प्रबोध करताना खूप चांगला वाव आहे आपल्या नाभिक समाजांना तर त्यातून आपण कटिंग करत असताना त्यातले जे काही तण वाढलेलं आहे त्याच्या अनारोग्याचं की जे समाजाला स्वतःला त्याच्या कुटुंबाला हित कर नाही आहे अशा प्रकारचं तण मनाचे जे काही विकार किंवा तण आहे जे काही अधोगती देणार ते काढण्याचा प्रयत्न करा आणि ही गोष्टी आपल्याला एक ती एक प्रकारची फार मोठी समाजसेवा आहे मला असं वाटतं आणि मी इतर बांधवांनाही सांगू इच्छितो किंवा आपल्या समाज बांधवांनाही सांगू इच्छितो देवेंद्र दाजीने सांगू इच्छितो की सलून व्यवसाय हा फार पवित्र व्यवसाय आहे याचं एक उदाहरण देताना एक संत तुकडोजी महाराजांचं मठ असतो त्या मठासमोर एका नाभिक बांधवाने एक सलून गुरुदेव सलून अशा नावाचे एक पाटी लावलेले असते आणि तो सलून व्यवसाय सुरू करतो मग त्या संत तुकडोजी महाराजांचा जे शिष्य असतो एक रामचंद्र म्हणून तो फार चिडतो की समोर सलून व्यवसाय काढला वगैरे बाकी त्याच्या मनामध्ये काहीतरी त्या व्यवसायाबद्दल एक घृणा असते किंवा काहीतरी तो स्वतःला मोठा समज असतो किंवा इतर जे काही बारा बोल उद्धार आहेत त्यांचा व्यवसाय म्हणजे एक क्षुद्र अशाच पद्धतीची एक मानसिकता तयार झालेली असते तर तशा पद्धतीने तो गुरुदेवकडे जातो आणि म्हणतो की हा एक त्या साल्याने समोर कटिंगचं दुकान टाकलेलं आहे हे योग्य नाही आहे मी त्याला जळवणंच टाकतो अशा प्रकारे त्या संत तुकडेजी महाराज गुरुजी शांत होतात आणि त्याला म्हणतात अरे तू त्याला साल्या म्हणतो तुला तू काय त्याला बहीण दिलेली आहे का मग साल्या म्हणण्याचा उद्देश काय किंवा जाळतो म्हणायला काय का तो कदाचित एखादी अशा प्रकारची जसं रावणाची लंका हनुमानाने जाळली तेव्हा रावणाने रामाची बायको पळवली होती तशी त्यांनी कोणाची बायको पळवून आणलेली आहे का मग का जाळायचं विचारायचं तर तो सलूनमध्ये लोकांची सेवा करतो त्यातून तो अर्थार्जन करतो त्याच्यावर ते जे बायका मुलं कुटुंब पुलं पालन पोषण करतो म्हणजे तो समाजसेवा करत स्वतःचं पालन पोषण करत असेल तर तो खरोखर ते एक प्रकारचं मंदिर आहे त्यामुळं हे असे विचार तुझे चुकीचे आहेत तर तू एक चांगल्या पद्धतीचा मोठा भव्य दव्य विचार कर आणि ही योग्य नाही मग त्यावेळेस त्याला ज्ञात होतं की बाबा ठीक आहे तू त्याच्या नावावर विचार करतो का गुरुदेव सलून नाव का टाकलं मग तुझं नाव काय आहे मला सांग त्यावेळेस शिष्य गुरुजीला म्हणतो की माझं नाव रामचंद्र आहे मग त्या रामचंद्राने प्रभू रामचंद्राने तुझ्या आई वडिलांवर चिडावा का की तुझं नाव रामचंद्र का ठेवलं म्हणून तर असं नसतं त्याच्यामुळे 
मग तो फार लज्जित होतो शिष्य आणि गुरुच्या चरणी पडतो की मला माफ करा मला माहिती नव्हतं मग मी काय करू मग त्यावेळेस गुरु सांगतात संत तुकडोजी महाराज सांगतात की जा त्या गुरुदेव सलूनवाल्याला सांग की तुझं जेव्हा रात्रीच्याला सात आठ वाजता बंद होईल दुकान तेव्हा आपण काय करू की तिथे आजच्या भजन कीर्तनाची जी सेवा भगवंताची आहे ती त्याच्या सलूनमध्ये आपण घेऊ त्या मंदिरामध्ये आपण घेऊ अशा प्रकारे संत तुकडोजी महाराजांनी कान उघडणी ह्या बाकी जे काही धर्माभिमानी किंवा इतर जे काही जात अभिमानी लोक आहेत त्यांची तर तशा पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस साहेबांना किंवा मोदी साहेबांना आम्ही विनंती करू त्यांच्या सरकारला की अशा प्रकारे हा व्यवसाय वाईट नसून हा चांगलाच आहे त्याच्यामुळं ह्या व्यवसायाला आपल्याला वर काढण्यासाठी आपण एक प्रकारचे संत तुकडोजी महाराज व्हावेत आणि आमच्या मागण्या मान्य करून किंवा जे काही आमचे समाजबांधव खेड्यामध्ये प्रॅक्टिस करताना त्यांच्या ना जर काही त्यांना त्रास होतो तो त्रास दूर करण्याचा आपण प्रयत्न करावा आणि त्यांना एक प्रकारच्या ॲक्ट्रासिटी कायदा किंवा इतर गोष्टी जे काही अनुसूचित जाती जमातीचे जर लागू केले तर होतील आणि ते अभिमानाने आत्मसन्मानाने ते लोकांची आदरयुक्त सेवा करू शकतील असं मला वाटतं त्याच्यामुळे यावर थोडासा आपण विचार करावा ही मी विनंती आपल्याला करत आहे तर आता जाता जाता माझ्या नाभिक बांधवांना एक विनंती करतो की जसं आपली पूर्वज जर पाहिले तर संत महात्मे राजे रजवाडे पासून ते देवांपर्यंत जर विचार केला तर आपले आहेत तर त्याच्यामुळं आपण कधीही लक्षात ठेवा की आपण एक पवित्र आणि सक्षम आत्मे आहोत अहम ब्रह्मास्मी या सृष्टी नियंत्रण करत्याचा मी एक छोटासा भाग आहो आणि ह्या सृष्टीचा मी एक मालक आहे इतरांप्रमाणे प्रत्येक जीव हा ह्या सृष्टीचा त्या देवांनी पाठवलेला एक प्रकारचा अधिकारी आहे त्याच्यामुळं जन्माना ज्या आहेत एक शुद्र संस्कारात देवीच इच्छिते अशा प्रकारे श्रीकृष्ण सांगतात म्हणजे जन्मानानंतर प्रत्येक मनुष्य हा क्षुद्रच असतो कारण त्याची बुद्धी रिकामी असते पण जसजशी जे संस्कार त्याच्यावर घडतात त्याच्यानुसार त्याचा वर्ण तयार होतो मग ब्राह्मण असेल क्षत्रिय असेल वैश्य असेल आणि क्षुद्र असेल ह्या गोष्टीवर आपल्याला जास्त चर्चा करायला नको कारण आजकाल जे जे कोण शिकवण्याचं पवित्र काम करतं ते सगळे ब्राह्मण व्यवसायामध्ये मोडतात जे जे आजकाल जे काही असतील राजकारणी असतील समाजबांधव असतील त्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंट असेल मिलिटरी असेल हे सगळं क्षत्रिय याच्यामध्ये मोडतं आणि व्यापारी जे करतात आता समजा मी जर एखाद्या चांगल्या शिक्षणाचं काम देत असेल एखाद्या कॉलेजला तर मी ब्राह्मण झालो असतो पण आज मी डॉक्टरकीचा व्यवसाय मी करतो त्यातून अर्थार्जन करतो म्हणजे एक प्रकारचं मी व्यापारीच आहे आणि क्षुद्र म्हणजे इथं राहिलेले बाराबारीदारचे असतील किंवा जे काही साधारण कामं करतात ते पण असं काही नाही आहे की त्याच्या पोटाला जन्म आला म्हणजेच आपण ते वर्ण प्राप्त करू शकतो तर त्याच्यामुळं आपण एक विचार करा सुतो वा सुतो पुत्र वा यो वा को दवायत्तम कुले जन्मा मदायत्तम तू पौरुष अशा प्रकारचं एक तुम्ही गर्जना करा जसं कर्णाने गर्जना केली होती की मी कोणी का असं कुठल्याही कोळा जन्माला जरी मी आलेलो असलो तरी दैवाच्या हातात होतं मी कोणाच्या पोटाला जन्म घेणं पण पौरुष हे माझ्या हातात आहे त्यामुळे मी संस्कारी बनेन आणि मी एक चांगला अभ्यास करून किंवा एक शिक्षण घेऊन एक चांगली कला संपादन करेन आणि तशा पद्धतीने मी एक प्रकारचा राजा बनेन अशा प्रकारचा विचार आपल्याला करता आलं पाहिजे मोठे व्हा समाजसेवा करा जसं बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की शिका संघटित व्हा संघर्ष करा पण शिक्षण घेणं सुद्धा आपल्या हातामध्ये नसतं त्याच्यामुळे मी माझ्या बांधवांना सांगू इच्छितो की तुम्ही आधी काम करा त्यातून पैसे कमवा त्याच्यातून शिक्षण घ्या चांगलं त्यानंतर संघटित व्हा संघर्ष करा कारण संघटित होणं खूप महत्वाचं आहे कारण साध्या जर दोरखंड बघितला तर त्याच्या गवताच्या पात्यापासून ते तयार केलेले दोऱ्या असतात आणि ते एकत्र होतात आणि संघटित आणि तेव्हा ते मदनुमत्त हत्तीला सुद्धा ते एकत्रपणे बांधण्याचं काम करू शकतं त्यामुळे सामान्य समाजाने जर संघटित होऊन संघर्ष केला तर नक्कीच ते आणि संघर्ष वैयक्तिक स्वार्थासाठी नका करू तर समाजाच्या घटकांसाठी की जे गरीब आहेत की जे प्रत्येक गोष्टीमध्ये पिछडी विचारांचे आहेत त्यांना विचार करून त्यांना आपल्याबरोबर आणण्याचा प्रयत्न करा कारण नुसतं शिक्षण घेऊन स्वतः मोठं झालं म्हणजे होत नाही कारण तुम्ही समाजाच्या किंवा आपण समाजाच्या ह्या देशाच्या उपयोगी पडलो पाहिजे नाहीतर आपण काय म्हणू की एक म्हण आहे संत म्हणतात की बडा भाया तो क्या भाया जैसे पेड खजूर पंथी को छाया नाही फुलला गया तुजूर म्हणजे असं अशोकाचं वृक्ष आहे किंवा एखादं खजुराचं वृक्ष आहे खूप उंच असतं उन्हाळ्यामध्ये जी काही छायाही होत नाही त्याखाली कोण झोपू शकत नाही आंब्या झाडाखाली झोपतात आणि फळ इतकं उंच लागतं की ते कोणाला खाताही येत नाही तर तशा प्रकारचं एक सामान्य कुटुंबातून तुम्ही मोठ्या होता त्या सामान्य नाही विसरू नका त्यामुळं एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत अशा पद्धतीचा विचार करून आपण एकत्र येणं गरजेचं आहे कुठल्याही पक्ष संघटनेला माझी विनंती आहे जसं राष्ट्रीय जनसेवा पक्ष 
हा एक महावीर गाळेकर साहेब स्थापन करत आहे तर त्याच्यामध्ये जर विचार केला तर राष्ट्रीय म्हणजे तो संपूर्ण भारताचा आहे आणि जनसेवा म्हणजे जे काही जनता ही ईश्वराची आहे अंश त्याची जी सेवा करण्याचा ही एक प्रकारचा मानस आहे ईश्वराची जनसेवा हीच ईश्वर सेवा असं मानून की राष्ट्रीय जनसेवा आणि हा पक्ष म्हणजे एक सेवा जे आपण पाहिलं की पासपोर्ट आहे आणि पक्ष म्हणजे काही ध्येयावेळ्या माणसांची संघटना आहे की जे जनतेची सेवा करून ईश्वराची सेवा करण्याचं पुण्य प्राप्त करू इच्छितात म्हणजे त्यांना बिंदूपासून सिंधुप्राप्तीचं त्यांना एक त्यांचा मानस आहे की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती हा काही पैशानेच मदत करू शकतो नसतो तर ह्या पक्षामध्ये प्रत्येकाने येऊन घाम कोण घाईल तर कोण रक्त आठवेल तर कोण कष्ट करेल कोण श्वासा शेवटच्या श्वासापर्यंत समाजसेवेचं एक समर्पण करण्याचा प्रयत्न करेल तर जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपले तोचे साधू ओळखावा देव त्याचेची जाणावा अशा पद्धतीची विचारसरणी असलेले ही एक संघटना तयार करून एक सर्व जाती धर्मपंथांना घेऊन एक पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न महावीर गाडीकर साहेब करत आहेत त्यांना पण आपण चांगल्या शुभेच्छा देऊ आणि त्यांनाही त्यांचं कार्य आणि त्यांचा मानस सफल हो त्यांनी जे विचार ह्या ब्रह्मांडामध्ये सोडलेले आहेत की एक चांगला हेतू घेऊन तर हे ब्रह्मांड हे सृष्टी हे ईश्वर त्यांना त्या ध्येयाप्रत हे शंभर टक्के पोहोचवणारच आहे आज ना उद्या पण त्यांना लवकरात लवकर तिथं गवस निघालण्यासाठी काही ध्येयावेड्या माणसाने समाजसेवकाने त्यांना मदत करावी असं वाटतं कारण का की पक्ष किंवा संघटना काही असली तरी वाहत्या विकास गंगेसारखी असते आपण त्यापासून बाजूला पडून आपण आपले माणस हे करू शकत नाही कारण आपल्याला माहिती आहे की जे गाव करेल ते राव करेल का जे पक्ष करू शकेल ते एखादा व्यक्ती नाही करू शकत तर त्यामुळं पक्षाबरोबर संघटनेबरोबर जोडून राहणं ही काळाची गरज आहे असं मला वाटतं आणि ज्या पक्षामध्ये किंवा संघटनेमध्ये आपल्या फादर बॉडी असते छोटीशी बॉडी असते तरुण बॉडी त्याला म्हणू तर ह्यामध्ये हे विद्यावे न ठेवता ते एकत्र काम केलं पाहिजे कारण ज्येष्ठांचे अनुभव आणि त्यांचे विचार त्यांची वय पाहता त्यांनी जे काही तरुणांमध्ये जे काही उत्साह आहे किंवा त्यांच्याकडे काम करण्याची धमक आहे जो अभ्यास आहे जे त्यांच्यामध्ये चैतन्य आहे ऊर्जा आहे त्याला योग्य दिशा देऊन आपलं कार्य चांगल्या चांगल्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करावा जोडातोडीचे राजकारणामध्ये पडू नका कारण चार संघटना दहा पक्ष अशा जर गोष्टी निघत राहिल्या आणि आपल्याच जर दहा दहा संघटना झाल्या तर आपली तेवढी युनिटी तेवढी तयार होत नाही आणि तेवढं मजबूत आपण आपले विचार लोकांपर्यंत मांडू शकत नाही त्याच्यामुळं आपलंच लोक बाहेर हसू होतं त्याच्यामुळं शक्य तेवढं किती संघटना असल्या तर प्रत्येकांची विचार बाजूला ठेवणं शेवटी आपले ध्येय एकच आहेत हे कायम लक्षात ठेवा आणि आपण आपल्या समाजाला वर काढणं आपल्या समाजाचं भविष्य घडवणं प्रत्येक समाज सुखी आरोग्यपूर्ण आणि समाधानी शांत राहायला पाहिजे एवढाच विचार त्यामधून आपण एकत्र त्यासाठीच येणार आहोत तर ह्या गोष्टींचा विचार करून आपण आपल्या मागण्या ह्या आपल्या शासनापुढे ठेवणार आहोत फडणवीस सरकारपुढे ठेवणार आहोत मोदी सरकारपुढे ठेवणार आहोत तर त्यांनी याचा नक्की विचार करावा केवळ आम्हाला भूल थापा देऊ नका पोकळ बांबूचे फटके किंवा आश्वासने आम्हाला देऊ नका तर आमची विनंती आहे की तुम्ही आम्ही आम्हाला जास्तीत जास्तपणे लवकरात लवकर या अज्ञान अंधकार आणि पिशड्यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्हाला चांगल्यात चांगल्या मदत करण्यासाठी आम्हाला जे काही आरक्षण आहे ते देण्याचा प्रयत्न करावा मी एवढी विनंती करतो आणि माझं आपण दोन शब्द ऐकून घेतले त्याबद्दल मी सर्वांचं धन्यवाद व्यक्त करतो कारण मी कदाचित एकोणीस तारखेला त्या मीटिंगमध्ये काही कारणावस्थेत नसणार आहे त्यामुळे माझा जे काही मानस होता किंवा संदेश होता यामार्फत मी आपल्या नावी समाजापुढे माझ्या संयोजन समितीच्या वतीने मी व्यक्त करत आहे तर 